চলো আমরা ঘাসফুল কবিতাটির আরেকটি অংশে ভিডিওতে বুঝে নিই ধরার বুকে স্নেহকণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে অর্থাৎ ঘাসফুল কিন্তু এখানে তাদের মতে ঘাসফুল পৃথিবীর বুকের স্নেহ ভালোবাসার সঙ্গে কিন্তু নিজেকে তুলনা করে করেছে এবং ঘাসফুলের মতে কিন্তু পৃথিবীর বুকের স্নেহকণাগুলো ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে মোরা তারি লাল নীল সাদা হাসি রূপকথা নীল আকাশের বাসি শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে যখন তারারা ফুটে তাহলে চলো আমরা এটুকুর অর্থ জেনে নেই ঘাসফুল কিন্তু সেই স্নেহকণার লাল নীল সাদা হাসি তারা রূপকথা আর নীল আকাশের বাসি শুনে কিন্তু নিজেদের আনন্দে ভরিয়ে তোলে অর্থাৎ রাতের আকাশে যখন তারারা ফোটে তখন কিন্তু ঘাসফুলেরা রূপকথার নীল আকাশের বাসি শুনে শান্ত হওয়ায় দুলতে থাকে তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু আমাদের এই কবিতাটির আরেকটি অংশ এই ভিডিওতে পড়ে নিলাম তাহলে চলো আমরা এবার কয়েকটি শব্দার্থ জেনে নিই ধরা শব্দটির অর্থ পৃথিবী তারারা শব্দটির অর্থ আকাশের তারকারাজি তারপরে আমরা দেখছি ফুটে শব্দটি যার অর্থ ফুটে ওঠে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি রূপকথা শব্দটি যার অর্থ কাল্পনিক কাহিনী তাহলে আমরা কিন্তু বন্ধুরা এখা এই ভিডিওতে কয়েকটি শব্দার্থ জেনে নিলাম এবং আমরা কবিতাগুলোর একটি অংশ অর্থাৎ কবিতার দুঃখিত বন্ধুরা কবিতাটির একটি অংশ কিন্তু খুব সহজ করেও বুঝে নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা